Haleluya. Mtu wa Mungu tumekuja tena. Uh, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tumepata kibali tena ili tuweze kuongea nawe kwa maneno machache ambayo Mungu kaweza kutusaidia sisi. Tulikuwa tunatembea gizani lakini sasa tunatembea nuruni. Tulikuwa hatuoni lakini sasa tunaona. Nimesema kwamba jana kwamba nakumbuka enzi zile ambazo tulikuwa tunatembea giza giza kwamba utabarikiwa subiri miamara yako subiri sijui nini. Yaani auelewe yani nitapitaje pitaje mpaka muamara ukaja yani nitapita pitaje yani ni barikiwe. Yaani haraka haraka tu mwanangu karibu sana. Oh maeta fungu la 10 mko kubariki sana. Oh Mungu kubariki sana. Lakini kwetu sisi tunaamini kwamba wokovu ni akili kamili ya kuendesha maisha kirahisi. Sio maisha ya fedha tu bali maisha ya kuweza kufanikisha kitu chochote kile pasipo majuto. Kwa sababu ndio maana tunaupenda wokovu kwa sababu wokovu wenyewe unatulaisishia kuliko vile si tulivyokuwa tunafikiri. Kile kitu kigumu ambacho si tulikuwa tunaamini atuamini kama tunakiweza kwa mfano kama hesabu darasani tulikuwa hatuziamini kabisa kama hivi mnawezaje kufanya hesabu nikaiweza na ukapata jibu. Lakini leo hii hapana unaamini kabisa hata nikirudi darasani. Yaani mimi naweza nikawa kwanza. Kabisa ni naweza nikawa kwanza. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa wokovu huu. Tuko na mtumishi wa Mungu anaitwa Mary tuko na mtumishi wa Mungu anaitwa Nodi tuko na mtumishi wa Mungu anaitwa Zawadi hapa hao watu asante Mungu nimewapokea mwenyewe nimewapokea mwenyewe wakiwa na hali mbaya zimechoka hazieleweki hazieleweki lakini leo hii kupitia wokovu huu ambao unafungua akili kawaida kabisa manuali sio automatic yani manuali yenyewe wenyewe yani unakwenda kwa ni Mungu sio onekana. Ah, sio kwenye Mungu Yaani kawaida tu kabisa unaambia utapita hapa, pita hapo, utafanya hiki. Kwa hiyo nimkaribisha yeye aanze mtumishi wa Mungu anodi hapa mbaye. Mungu kamsaidia sana kuona mtu wa vyombo kanisani ameokoka. Ni shukuri sana. Kuona mtu wa vyombo tu kanisani ameokoka kwa sababu vyombo tulikuwa tunashughulika navyo mimi na na na, 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 na baba. Na mchungaji mbarikiwa. Tulikuwa tunashughulika navyo sisi. Kwa hiyo ukiniona hapa nilipo mimi naweza kupiga gitaa, ninaweza kupiga kinanda, ninaweza kupiga drum, ninaweza kufanya chochote kile kwenye vyombo hapa nilipo. Sasa mwenyewe na kila kitu. Kwa hiyo alikuja mtumishi wa Mungu hapa Nodi, akaona mapungufu wapi hapa pana feli, wapi hapa? Akaja akatupokea. Sasa alikuja alikuja hawezi kabisa. Kabisa. Ana mafaili mengi lakini leo hii Nami na namuombea kwa Mungu kwamba huo wokovu ulionao kwa sababu unakipenda sana kitu kimoja ambacho anakuwa nacho anodi unakuta umeme ukikatika anaenda analekebisha ukija analekebisha na masha haraka haraka afa nakibia kwenye maombi kwa speed ile ile kabisa nasema hii kwa sababu watu wa vyombo wapendi maombi karibu <laughs> 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 ah asante sana namshukuru Mungu sana kwa sababu ya huo wokovu kwa sababu mimi kwa sababu nikae nimetokea yani habari za Mungu kwa sijui sana lakini nilikuwa napata utata sana na wanakuwa nimeambia sana kwa habari za za Roho Mtakatifu Rohoni wameonyeshwa wamefunuliwa kwa sababu wanajiuliza sana inakuwa katika ulimwengu gani lakini namshukuru Mungu sana hapa nilipofika kwa mshukaji mbali kama kikesile baada ya kumsikiliza mtandaoni mwaka 2018 ninakanza ndio kusali hapa kanisani mimi nilicho kipenda kabisa alikuwa anaongea vitu ambavyo vinaeleweka kwa namna za kawaida. Vinashikika. Yaani vinaeleweka yani kwa mtu mwenye ufahamu wote huyo je ingia kanisani kusikiliza tu na muelewa kabisa kama Mungu ni mwepesi. Hata kama umeelewa. Sana. Na huwa naapenda sana maandiko yale ambayo yanaandika ile mwanzo kutoka 31. Mwanzo 31. Hawa ni somo ile kutoka 35 35 hapa aki okay, anasema amewajaza watu hao kwenye hadithi ya 34 anasema naye amemtilia moyoni mwake ili apate kuwafundisha yeye na Oliabu mwana wa Hamasaki wa kabila ya Dani amewajaza watu wao akili za moyoni ili watumike katika kazi ya kila aina wenye kuchola mawe na kazi ya welevu na wenye kutia talaza katika nyuzo za, za sama, samawi 
na vitu vingine ambavyo ukiendelea kusoma huu mstari tutataka tusome kwa urefu ili kwa ajili ya muda. Kwa anaongelea sasa unaona vitu ambavyo anavitaja hapa mwajaza roho mtakatifu wafanye vitu ambavyo ni vya kushikika. Na kitu ambacho namshukuru Mungu sana kuhusu hizi ibada kwa sababu cha kwanza kabisa ambacho huwa kinakifanya ukifika tu lazima kitulize akili kabisa kwa sababu tunakuwa tumetoka huko nje tunakuwa tumevurugwa na vitu vingi sana. Wadada wanakuwa nachanganya sana vitu lakini ashukuriwe Mungu sana kwa hizi ibada kwa sababu yale mafaili ya wadada wadada yote kwa kwa msaada wa maelekezo ile ambayo mchungaji anakuwa akituelekeza kwamba hayo yote yanakuwa ni ni taarifa ambazo tumezikia taarifa ambazo sio sahihi kawaida kabisa eh, kabia ni kabisa sio tuingie kwenye mtu sikutaka sio tufunge tu ah unakuwa maelekezo kwa hizo taarifa za wanawake ambazo unazo kichwani kwa sababu ulikuwa na marafiki wenye taarifa mbaya kabisa lakini kwa huo msaada kwa sababu akili imeweza kutulia sasa sasa hizi unakuwa unafanya vitu ambavyo vinashikika vitu ambavyo unaona kabisa Nilikuwa po wapi ni nilikuwa po wapi kufanya vitu kama hivi kwa yeah. sababu unaona kama nikichukua picha kama hii hii picha sijajua kama inaonekana vizuri lakini najua kwa ukaribu kidogo inaonekana sema hapo inakuwa sasa imegeuka hiyo picha imetoka kwenye taasisi ya vyuo vikuu unaona hapa kuna logo yao iko hapa taasisi ya vyuo vikuu Tanzania ta ta, 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 ta kama sijakosea okay. kwa hapa nilikuwa nimeshiriki mashindano kutengeneza website kwa hapa nikashiriki ya mashindano na hii inasomeka kwamba mshindi wa kwanza opening challenge kwa hiyo hapa nilikuwa nimeshiriki na nikawa mshindi wa kwanza. Hicho kitu namshukuru Mungu sana. Sana 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 kwa sababu kwa akili ya kawaida unajua watu wa Mungu paka hao akili zao zimechangamka zinafanya vya kufanya. Ni kwa sababu wanaona tulioko mbele tunapambana sana. Kwa hiyo wakiona vile tunavyopambana sisi hapa ni mashindano. Hakuna cha mama mchungaji. Hakuna cha mchungaji. Hakuna sijui cha mshirika. Wote ni mwendo wa kukimbizana. Eh kutunashindaniana imani kabisa. Kwa hiyo hata vifungu hivi tulisomeana sana tu sana kwa sana, 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 sana katika ubunifu. <laughs> Someana katika ubunifu hapa na hapa na hapa kwa baadaye kajikuta ah wanatamani kwa hata sisi hebu ngoja tukimbie. Dakta ingo yako Kwa sababu kumuona tu ni ni labda ni mama tena mama mchungaji. Sana, sana. Kumuona Yuko bize anafuga pata anafuga ah, sungula anafuga bata mzinga anafuga kanga anafuga sijui kuku samaki yani kichwa kimoja hicho ukiangalia pana bustani nzuri ya kutosha ukiangalia pana kushona ukiangalia hapa pana kiduka na ndo mara kwanza kumuona mama mchungaji wa sasa hivi wakiniona hivi na hao wasema tu hivi kwa sauti hata mimi nawazomea nasema ehe kama mimi tu nimepambana mwanamke nyie vichwa je kwa hiyo wanaumizwa vichwa usiku na mchana wakimuona baba halali mbarikiwa halali yuko bize nasema oh sasa sisi unaweza kwenda kulala kati yani mzee hajalala bado mama hajalala bado kwa hiyo ndo maana wana, 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 wana mka, mka akili mpaka Sao. kuingia kwenye mashindano kama haya mm. sisi tunamshukuru Mungu sana kuona chuo kikuu kabisa mm. yeye ndo anatoka kuwa mshindi mm. basi tunamshukuru Mungu sana na ongea mtu mmoja kale maombi yako sio kule eh acha tunamshukuru Mungu sana kwa sababu yani hizi ibada zimefanyika msaada mkubwa wangu mimi sikwahi kufikiria kwamba kuna msaada wote unataka kutokea kutokea kanisani ndio yani sikwahi kufikiria kwamba kanisani unataka kutokea mabadiliko ya maisha yangu kwa kutokea kanisani. Kwa sababu sikilia hata siku moja kwamba kutokea kanisani mabadili ma, maisha yangu yaweza kubadilika, kufikiri kwangu kubadilika. Mm. Na kutazama leo hii unapita huko baba yako kwa anashangaa. Mbona hizi suruali unachukua na kuchanganya? Mm. Wanawake kama wao wanakuwa wanachanganya lakini nikuona sasa hizi sasa hizi unaendelea baba yako na wazo lako na wewe na wazo lako. Ukifika hapa lazima na kwenye maombi uzame kidogo kwa sababu kwanza saa ngapi mzee anakukarakasha anakukarakasha anakwambia lazima uwe na mavitu mengi ya kufanya na alisema makusudi akasema nataka niwape kazi nyingi mpaka mshindo kuanza mawazo mabaya ibada niongeze ongeze ongeze ibada nyingi nyingi mpaka mshindo kuanza yaani mpaka kwa kuanza jioni ukirudi unaanza kuulizwa eh eh unaanza kuulizwa eh mtumishi umepambana nini nini au unakuwa unashindwa eh ndio kwa hiyo kitu tunaziri kumshukuru Mungu sana kwa sababu isingekuwa rahisi kwenye hizo dini ambazo zimetoka huko Lusela. Kwa hiyo kwa ni kwenda tu unasikiliza ah, wewe usiwataje usiwataje watu wa Mungu hapo mtusamee kama mitaji mtusamee twende. Unasikiliza tu mule ibada imeendaenda ijaendaenda ulivyoelewa umetoka ni vile vile kurudi endea tabia zako lakini yeah. hapa tunazidi kumshukuru Mungu lakini pia kuna hichi kingine hichi tunaikuwa nimetengeneza. Ni vitu ambavyo mimi nilikuja hapa kitu ambacho tunamshukuru Mungu. Mimi kwenye akili yangu nilikuwa najua tu ufundi wa kurekebisha magemu. Yaani magemu yako akili yakisumbua. <laughs> kwenye kompyuta lazima lazima ni yarekebishe hadi hadi aweze kufanya kazi. Lakini magemu. Eh, yalikuwa ni kwenye magemu tu. Unapata shingani. 
Kwa hiyo wakati ngona tumia hela tu ya kununulia vile vya kuchezea lakini kama anapata chochote ni kitu ambacho kipo. Lazima zaidi ya yote ni kuingurumisha kompyuta tu. Lakini kwa hizi ibada sa ule ujuzi muo kamoo ubadilishe na kuleta kutumia katika 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 ufalme wa Mungu tena. Sasa sasa hizi kuja mtu nilikuwa ni mtu ambaye anafanya vitu vingi zaidi. Hichi ni moja kana kitu ambacho nimekitengeneza pia. Nilikuja hapa hivi vitu sivijui. Na hata tunakosoma sio kama tunafundishwa kutengeneza vitu kama hivi. Na kiliwapa challenge sana nilivyowaambia kwamba nimetengeneza chereani bila kuelekezwa. Bila kuelekezwa na mtu. Na mtu wakati fundi amekuja akatengeneza chereani tengeneza ya overall kutengeneza. Kashindwa lakini nikaiamkia nilienda kwenye maombi nikasema mzee huku kuna akili humu. Naam kuna kila kitu kanisani humu. Zamani tulikujaga kama kusomewa tu Biblia na kwenda nyumbani na tutaenda mbinguni. Kumbe kuna kazi za uelezi huu mvumbuzi wa kila aina. Mgoni mkubwa nikakaa humo omba piga maombi ya kutosha nilivotoka nikaenda kuikalia cheleani. Mbona ilishona? Kwa hiyo ila akili hii tunaipata kwenye ibada sana. Kwa hichi ni kidude ambacho inafanya anaambia hii ni circuit ambayo ni embedded system. Kwa hiyo yenyewe hii kazi yake inafanya switching ya vitu vya vya umeme au kutumia njia ya simu kwa hiyo leo tunganisha hichi kwenye internet au ukiweka kutumia wifi pale kwa nyumba ukiwa nyumbani kinazima pia unaweza kuunganisha kwenye cloud pia mtandaoni mtu atakiwa mbali huko Mwanza nyumba yako iko Mbeya na izimu akiwa Mwanza kwa unazima kwa... unazima nini sasa unazima una... ta ta fedi au... jiko kuchukisha hata ukiwa simu hata ukiwa Mwanza hata ukiwa Mwanza nyumba iko Mbeya kama umesahau nyumba umeacha tawazi Simu na kuonyesha kwamba tazi kwa zina waka sasa. Ibada hizi kibogo. Hiyo ni vitu ambavyo ni vimetokana sisi na ibada, ndio vimetokana ibada. Sisi kwa akili zetu kabisa isingewezekana lakini viko vitu vingine ziko website za kufundishia ambazo ziko nazo mtandaoni. Lakini viko vitu vingine kama e-commerce nyingine ziko mtandao. Kwa ni vitu vingi ambavyo ibada zimetulaisishia sana maisha na hata kuna na ufahamu ambao watu wengi wanakuwa na ushangaa. Nako na ufahamu ambao mwenyewe kwamba hii isingetokea kwa namna nyepesi kabisa. Ndio maana hata saa nyingine ikiingia kwenye maombi wewe inanipa kumshukuru Mungu sana na hata niendelee kumuomba Mungu wa Mungu hapana mm. kwenye huo wokovu kwa sababu ndani yangu anaionaga ile nguvu ambayo inatenda kazi na Mungu naomba hii nguvu niendelee nayo sana basi mimi nisiongee sana mm. ili watu wishi wengine waweze kupata nafasi ya kuweza kuongea pia basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ku, kuunda kitu kama hiki kwamba ukiwa popote pale unaweza ukazima taa yako ukiwa mbali kabisa umesahau taa kwa simu basi unawasha tu kwa sababu si hapa tundo anatumia hiyo <coughs> huo mfumo kasha tuonyesha tayari <coughs> kwa hiyo tunaamini sana akili ya eh, ibada unajua hata tusipoenda marekani <coughs> hata tusikosomea <coughs> unajua hata usipoingia darasani waweza kufungua vitu vikubwa uwezi amini kwa sababu hizi elimu tunafundisha za, tunafundisha za mwaka sabini, mwaka sisi <coughs> za mwaka ngapi kutengeneza bulb ya njano sasa mpaka mkaje kufikia ku kufanya kitu kama hiki yeah. unakuta ni ngumu sana lakini kwa sababu ya mgodi huu yeah. biblia yeah. na matumizi sahihi ya ibada basi anajikuta mtu anavumbua kiraisi kabisa sana yaani anaumiza kitu akishindwa na kimbile kanisani kwenda kulia baba baba mimi siwezi peke yangu bwana naimisha akili yangu naomba msaada wako Mungu nisaidie sio akavumbua hivi nisaidie tu akili yangu ikae sawa kwa sababu wewe mimi nafanana na wewe Mungu mimi ni mfano wako Naweza nikafanya chochote. Kwa hiyo unakuta nakimbia baadaye akitoka huko basi unakuta yuko busy hata chakula hali. Yuko busy tu anatengeneza hapo ukimwita engineer na yani yuko busy anataka kuvumbua kitu. Na baadaye unakuta amevumbua kitu kizuri kabisa. Chenye nguvu chenye mvuto kabisa hata katika jamii. Hata wewe ukitaka huu mfumo bwana basi utamwona anaitwa engineer anodi. Saka tu namba hapo mbele. Pana mtumishi anaitwa mtumishi zawadi. Mtumishi zawadi mtumishi wa Mungu hapa ye alipokea unajua mbalikiwa si mtu ambaye anakusanya watu alimada muashirika yani unaweza uka, ukaje umechoka lakini nataka uendelee ukiwa na mabadiliko hataki uendelee na mzigo ule uliokuja nao kwa hiyo mtumishi wa Mungu zawadi hapa alikuja wakati huo mbalikiwa akapokea wageni wengi sana waliomuumiza sana 
Kwa hiyo anapokuja yeye ndio ilikuwa mpaka kabisa kama sipokei tena wageni. Ukawa mpaka kabisa. Kwa hiyo alikuja wakati mzuri. Amekuja kaza ah oh, eh ah bwana. Nilikuwa nikimbia anasema tu mwokovu mgeni wako yule. <laughs> Nakumbuka tunaombea pale yani tunaenda kiwira tunataka kwenda kiwira mwokovu mgeni wako yule hapana hapa. Na kwa basi mwache tu awamu hii tumuone huyu. Lakini kwa sababu kuna kitu kwa kifuata kuna akili ameifuata. Basi ndo akavumbuliwa akili ikapata akili nzuri kabisa. Karibu mtumishi za wapi? Ah, mimi namshukuru Mungu sana 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 sana. Ndiyo, sana. Kwa ajili namshukuru Mungu sana kwa ajili ya elimu hizi na ibada hizi. Uko nyuma kama mada inafaongelewa kwamba sisi tunajua kwamba yani tu tunasubiria tu Mungu mwenyewe atatenda. Yaani vitu vya yani tulikuwa tunamjua Mungu rohoni eh. lakini tulikuwa tumjui Mungu kwamba Mungu anashikika Ndiyo. Mungu anahisika tulikuwa tuvijui hivyo vitu lakini Mungu anaojea kitu kilichonivuta mimi mpaka kuja hapa na nilikuwa kinganganizi sana kwa sababu nilikuja kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana ambacho baba alitoka ameumizwa na watu wengi aliowasaidia kikubwa tu wasimame na imani Damn. lakini hao watu waliacha imani vibaya wakaanza kumtukana na kusema kwamba huyu ni Freemason ameacha injili ya zamani ameanza injili mpya sasa mimi wakati nakuja sielewi lile na lile kwa sababu mimi kilichonivuta baada ya kumsikiliza kwenye mtandao kilichonivuta ni yale maisha nyimbo alizokuwa naimba alikuwa naimba maisha Amen. kuna wimbo ambao unaitwa jina la Yesu eh, ndio ubabe wangu ipo ile achana na ile ngome imani eh, ndio ubabe wangu sasa kuna vitu aliviongea mle akasema kwamba yani kuna wengine unakuta kimaliza kazi yeye yeah, anaenda kucheza draft yeye yeah, yeah, anaenda anashabikia mipira lakini mimi nikichamaliza kazi ni kwanza kuita Yesu anasema na kiu eh ina herufi nne lakini imefanya mambo makubwa kwenye maisha yangu unakuta kabisa ninalaa kila yani kila kukicha naona afadhali ya leo kuliko jana wakati yes. sisi uko nyuma hatufa kwa naumizwa kila kukicha unaona afadhali ya jana kuliko leo sasa mimi kilichonivuta nikasema huyu mtu haya maisha kweli hapo duniani haya mm. nikasema ngoja niende nikamuone lakini kilichonifanya mpaka nikasimama kutokana na nilipopokelewa hapa kweli alinipokea alinipokea sana nikasema tulisha <laughs> tulisha cha kupokea wageni kabisa hapa e, kama nataka kuja kuabudu basi nataka uende kwa balozi ukaripoti uje na barua ya kwa balozi sisi tu tunakuona tunakuja kuabudu hapa Yaani ni kitu ambacho kilikuwa kigeni kwangu kwa sababu haijawahi tokea kwenye makanisa yote tuliyozunguka kwenda kuabudu huko. Kwamba mgeni wampokee kwa sura hiyo, mimi nikajiuliza inawezekana hapa kuna kitu ambacho ni kizuri kwa sababu nilisema kwamba nikakae wiki nzima, najua wahubiri huwa wanahubiri kwa ukali. Ndio. Lakini kukiishi kile Tusamee umeme una katika katika kwetu kwa tunaendelea hivi. Ndio. Kukiishi kile ambacho wana kiubiri inakuwa ni kazi sana. Kwa nikasema ngoja niende nikakae hata wiki nzima. Kwa hiyo nilivumilia hata yale makalipio kikubwa tu niangalie ule mfumo anaousema kweli umembadilisha kutokana na wimbo alioimba. Kweli nilipokuja nikakuta kabisa yale maombi namna zile za ibada nikaona kabisa kumbe zina uwezo wa kunibadilisha. Kwa mimi sikuangalia maneno makali niliyoambiwa na mzee wangu au na pasta lakini mimi nicho angalia ni kile kilicho nileta nicho kwa nimekuja ukitafuta ule uzuri wanaosema umepita uzuri wa fedha umepita uzuri wa kuwa na ndugu wenye uwezo wa kukusaidia kwa nikasema ngoja niende ni kweli kabisa hiki kitu nimekithibitisha katika maisha yangu nivo kaa wiki moja tu ile akili yangu ilibadilika lakini kuna andiko moja kutokana na elimu ambazo zinaendelea kuna andiko moja liko katika misali Misali nasema mkamate sana elimu misali sura ya Misali misali sura ya ya pili anasema kwamba mkamate sana elimu usimwache aende zake maana huo ndio uzima wako Mimi nilikuwa najiuliza sana kwa sababu kule kwenye imani tulizotoka kwenye dini tulizotoka walikuwa nasema elimu waliokuwa namzungumzia ni yule elimu elimu dunia zile elimu za darasani kwao mimi nilipambana sana kusoma darasani lakini nilipokuja kufafanuliwa hizi elimu na mchungaji huyu ndipo nikaja nikajua huyu mchungaji ni watu tofauti sana kuliko wachungaji wengine mithali 4 mstari wa 13 mithali 4 mstari wa 13 ndio Unasema ukamate sana elimu usimwache ende zake. Mshike maana yeye ni uzima wako. Ndio. 
wanasema hivyo kweli kwamba haiwezekani lakini mimi mama kwa sababu kuna ushuhuda mmoja nimesikia kwenye nini uono tv ni nani kiroko Yaani sisi tunaenda ni moja kwa moja tunapapasa tunashika hapa. Yeah. Na unamuuliza kabisa eh baba kwa hiyo nikishika hapa sita minyo na wachawi ndio. Mm. Na tunashika kabisa unaona kabisa unalala usiku kuja kama mtoto mdogo. Hapa nikipenda niwasomee eh? mstari kwenye hii misali 620. Eh? Mm. Anasema mwanangu shika maagizo ya baba yako mm. wala usiache sheria ya mama yako. Mm. Yafunge hayo katika moyo wako daima. Jivike hayo shingoni mwako. Mm. Uendapo yatakuongoza ulalapo yatakulinda na uamkapo atazungumza nawe maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru na maonyo ya kwa, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima au maagizo sasa 28 anasema ya kulinde na mwanamke muovu asipate kukuponya na ube, na kukuponya na ubemelezi wa mgeni usitamani uzuri mwanamke moyoni mwako wala usikubali akunase kwa kope za macho ah, yake. Au ni maelekezo ambayo sisi tukiashika watu yashika kweli na hata zile fahamu zetu zinasafishika sana. Zinasafishika sana sana. Sembuse mimi niko na wokovu ule ule lakini akwa kwa kijana wa kunichanganya. Na wokovu hapa sasa. Ah sasa ndio zaidi. Chavuka sana. Lakini mimi ambacho nilichokuja kujifunza na nikaelewa nikasema kwamba hizi ibada sinaweza zikambadilisha mtu wa aina yoyote kikubwa afungue moyo. Kitu kimoja. No. Kitu kimoja ambacho baba alikiongea baba mbarikiwa alikiongea akasema kwamba yani kilichosababisha mpaka ukawa na mawazo machafu yale mawazo machafu yakawa kichwani ni kwa sababu ya kukaa kwenye mazingira yanaoongelewa mawazo hayo machafu na, mazingira machafu machafu kwa hili lile wazo liondoke halitaondoka kwa kuombewa kwa sababu kama ni hizo tabia chafu tuliombewa sana lakini hazikutoka kumbe ili ziweze kutoka lazima ukae kwenye mazingira masafi utoke kwenye mazingira machafu kwa mimi hilo nimelithibitisha yani mfumo wa ibada tunaoendelea nao yani unaenda tu mtaani kidogo lakini muda mwingi unakuta unashinda sana ibada yani kule mtaani tunaenda kufanya kazi haraka haraka lakini unakuta maisha yetu yote ni ibada no. kwa unakuta unaposikiliza maneno Mungu elimu Mungu unamsikiliza huyu anatoa ushuhuda kwamba mimi nilikuwa nimekwama hapa nimevuka na huyu hapa anasema nilikuwa nimekwama hapa nimevuka vile anaposhuhudia tayari anatoa jibu kwa mwingine ambaye bado ni dhaifu hapo kwa kile kitendo kimetufanya tu imara sana kwenye ufahamu hata nikienda nasikia hadi wachungaji sasa hivi ni dhaifu sana yani hadi wachungaji hadi maskofu hadi mama kwa elimu ile ni dhaifu sana hiyo mifumo nahitaji kuokoka mbali na ibada mbali na kanisa kabisa hakisabu sisi tunavuka hiyo kwa sababu ya kwa msaada mkubwa sana wa maombi na mfumo utaratibu za kufunga mshiriki ibada hizi kwa ule utaratibu wa kufunga kufanya maombi yale unadhoofisha sana yale mawazo ambayo hata kijaribu liinuke wazo lolote tuseme lije kichwani bado linakosa ushirikiano yani kwa kiwango kikubwa ushirikija tu alipata ushirikiano wote tofauti na zamani likija unatadikia na mkeka lakini sasa hizi wazo lolote likija linakosa ushirikiano kabisa lenye ndao watu kama hapa nimekosea njia kwa ni leo na shughuli zangu zingine kwa hiyo mimi eh nimalisie tu kimoja utofauti niliokuja kuona mimi kwenye maisha yangu hata kuisoma hii Biblia siisome kama nilivyokuwa naisoma wakati niko kule nyumba naam kilichokuja kugundua hapo Biblia hii ninavyoisoma hata kama nikikaa na mtu Yenu nakuta mtu nikiongea naye unakuta yule mtu anaweza kanisikiliza na akasaidika kwa nini nimekuja nimegundua kwamba kumbe kuna vitu vingi maandiko mengi yamesha yamesha cholwa kwenye mwili na maisha yangu kwa nini ninavyoliongea linakuwa ni uzima sio kwamba naongea kama historia zamani tulikuwa tunasoma kama kubishana lakini sasa hizo nakuta tunasoma unaanza kusema kumbe hapa hapa ndo nilikuwa nasumbuka kumbe nimeshafuka ili andiko limenisaidia hapo kwa nakuta nimebadilika usidhani kwamba tumebadilika kwa kuombewa tumebadilika kutokana na huu mfaratibu e, e, utaratibu nao endelea the process kwa nimekuja nimemuelewa sana baba alivyosema kwamba Yesu sio jina lile ninalosema Yesu 
Ndio maana wengi wanaombea wanakukemea kwa jina la Yesu lakini hivyo vitu havitoki. Yesu namjua na Paulo namjua. Yesu ninyi ni akina nani? Ni akina nani? Kwa Yesu ni mfumo ile system yale maisha yale kwa tumeishi hayo maisha si mimi ninayeongea hapa hayo maisha nimeishi nimeona kabisa nimesaidika sana yote ambao maswali ambayo nilikuwa nayo kichwani ninapozungumzia maswali manake shida nilizo kuwa nazo kwenye mwili ni kuja na shida mbalimbali mbali. zile shida zimeondoka sasa hizi niko vizuri kabisa watu wa Mungu naona ni muda wetu tunatuacha meli yeye jana alikuepo kidogo alikuepo jana meli lakini ni kati ya watu ambao wamekuamka sana sana sio kidogo sisi tunajifunza katika kuwa tunasomewaga sana mithali nane kuanzia mstari wa kumi ambao wanasema pokea mafundisho yangu wala si fedha huko ukienda kanisani anakuambia pokea nini baraka baraka zangu pokea baraka zangu pokea baraka zangu pokea biashara pokea sijui nini pokea sijui Mia mara sijui ni nini upokea watoto pokea sasa hapa nasema pokea mafundisho yangu wala si fedha anasema na maarifa kuliko dhahabu safi pokea mafundisho kuliko fedha na maarifa Tulicho faulu sisi hapa ni maarifa. Kilicho tukuamua hapa ni haya maarifa na mafundisho. Na tukikai badani basi unakuta tunakaa mpaka masaa 5 tunahubiriwa. Kama ulikuwa na wazo Kama ulikuwa na wazo la binti unageuke huko mpaka linaisha. Linaisha sasa ndio kwa ndani ya chani nalo. Ninakusikiliza. Sioni wakati naongea ni kwangu. Sana. Ilikuwa ngumu. Unajikuna kichwa wapi? Unaamka, unasimama. Unalala usikizi unasinzia endelea mpaka baadaye tukatoka hapa saizi eh saizi tunakwenda tu yani eh tunakwenda kabisa unaanisha umechoka lakini haaji eh nasaidia sana kumlipa mkononi unakiuza kiuza hivi unakuta yani eh mwenye hayao hana mpango anashughulika na anasema mimi ni mjeshi anayekimbiza mwizi ndoondosha fedha ulizo hiba lakini mpaka nikupate wewe kwa mpaka zipate akili zetu ndipo anatuachia kwamba sasa hapa tuingie kwenye maombi kwa hiyo hapa natuambia pokea mafundisho yangu wala si fedha na pokea nani uh, na maarifa kuliko dhahabu safi kitu ambacho ndio hiki amekuonyesha mtumishi wa Mungu hapa kutengeneza vya kutengeneza hapa hivi alivyotengeneza tunakaa kanisani tunapokea maarifa na wala sio kwamba tunabaki tu tunakuwa mzigo wa mchungaji tunakula tu hivi hapana yale maarifa yanatusababishia tuende tukafanye kazi na tule chakula na kumi na moja nasema maana hekima ni bora kuliko marijani wala vyote uvitamani hivyo havilingani naye unakuta kabisa mfumo wa ibada ndio ambao unatutengeneza lakini yote katika yote tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo tunaendelea yani vile tulivyo tunashukuru Mungu sana 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 hatuwezi kushuka hatuwezi kuongea au kumaliza tutakuja na vipengele vingi hapa vya namna gani tutaweza kufunguka akili nafikiri tutakuja tu namna gani ulifanya nini ulipambanaje mpaka ukaweza kutoka hiyo hatua kwa leo hii baada tutazungumzia hiyo ulifanya nini yani wewe ulikuwa mkaje hapo hicho kitu ndicho ambacho tutaweza kuwasaidia watu wengine kwa sababu leo tumejumuisha tu mambo yote lakini ijua kwamba fundisho lingine linakuja ambalo litaweza kufungua akili zaidi tunatamani watu wote wawe na akili zinazojitegemea tunajua watu akitokea mtu mwenye akili unakuta watu iwe iwe serikali iwe nani hawamsapoti akitokea mtu wetu mwenye kubuni kubuni vya kubuni hawamsapoti lakini sisi hivi hivi chache tunavyobuni buni basi tunakula yani huku tunakula hata akija akija serikali anyang'anya unampa akananyang'a akana kazi unampa akanendaga nako si una wivu bwana sisi tuko huko tunavumbua haya na bibili inasema mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake kwa hiyo mtu yeyote anayefanikisha mambo atakuwa juu aupende usipende atakuwa juu yani atakuwa juu chukia njo nyanyanya na na jamaa huyo atakuwa juu hata auze nyanya ni kiongozi cha mwenzake kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu sana Mungu abariki sana watumishi wa Mungu nafikiri tutarudi tena wakati mwingine amen amen